तीन चुनौतियां थ्री चैलेंजेस मोटे तौर पर स्वतंत्र भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियां थी ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस थ्री काइंड ऑफ चैलेंजेस पहली और तत्काल चुनौती एक ऐसे राष्ट्र को आकार देने की थी जो एकजुट हो फिर भी हमारे समाज में विविधता के अनुकूल हो द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आ सोसाइटी भारत महाद्वीपीय आकार और विविधता का देश था इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी इसके लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे और विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का पालन करते थे इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स उस समय यह व्यापक रूप से माना जाता था कि इस प्रकार की विविधताओं से भरा देश अधिक समय तक एक साथ नहीं रह सकता है एट दैट टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव दैट अ कंट्री फुल ऑफ सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टूगेदर फॉर लॉन्ग देश का बंटवारा हर किसी के सबसे बुरे डर को साबित करता नजर आया द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपियर टू प्रूव एवरी वन वर्स्ट फेयर्स भारत के भविष्य के बारे में गंभीर प्रश्न थे क्या भारत एक एकीकृत देश के रूप में जीवित रहेगा There were serious questions about the future of India. Would India survive as a unified country? Kya yeh har dusre uddeshya ki kimat par rashtriya ekta par zor dekar aisa karega? Would it do so by emphasizing national unity at the cost of every other objective? क्या इसका मतलब सभी क्षेत्रीय और उपराष्ट्रीय पहचानों को खारिज करना होगा वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज और एक जरूरी सवाल था भारत के क्षेत्र का एकीकरण कैसे हासिल किया जा सकता था एंड देर वॉज एन अर्जेंट क्वेश्चन How was integration of the territory of India to be achieved? Dusri chunauti loktantra ki sthapna thi. The second challenge was to establish democracy. Aap pehle hi Bhartiya Samvidhan ka adhyayan kar chuke hain. You have already studied the Indian Constitution. आप जानते हैं कि संविधान ने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं और प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान किया है यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप के आधार पर प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये विशेषताएं सुनिश्चित करती हैं कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एक लोकतांत्रिक ढांचे में होगी These features ensure that the political competition would take place in a democratic framework. Ek loktantrik samvidhan avashyak hai lekin loktantra ki sthapna ke liye paryapt nahi hai. A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. 
चुनौती संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रथाओं को विकसित करने की थी द चैलेंज वॉज टू डेवेलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन तीसरी चुनौती पूरे समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करने की थी न कि केवल कुछ वर्गों की The third challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections. यहां भी संविधान ने स्पष्ट रूप से सामाजिक रूप से वंचित समूहों और धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के लिए समानता और विशेष सुरक्षा के सिद्धांत को निर्धारित किया है. Here again the constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups in religious and cultural communities. संविधान राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में उन कल्याणकारी लक्ष्यों को भी निर्धारित करता है जिन्हें लोकतांत्रिक राजनीति को प्राप्त करना चाहिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव वास्तविक चुनौती अब आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी नीतियों को विकसित करने की थी द रियल चैलेंज नाउ वॉज टू इवॉल्व अफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड अरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी स्वतंत्र भारत ने इन चुनौतियों का कैसे सामना किया How did independent India respond to these challenges? संविधान द्वारा निर्धारित विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में भारत किस हद तक सफल रहा है To what extent did India succeed in achieving the various objectives set out by the Constitution? यह पूरी किताब इन्हीं सवालों का जवाब देने का एक प्रयास है दिस एंटायर बुक इज एन टू रिस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चन यह किताब आजादी के बाद से भारत में राजनीति की कहानी कहती है ताकि आप इन जैसे बड़े सवालों के अपने खुद के जवाब विकसित कर सकें पहले तीन अध्यायों में हम देखेंगे कि ऊपर बताई गई तीन चुनौतियों का आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में किस तरह सामना किया गया द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस सो इज टू इक्विप यू टू डेवेलप योर ओन आंसर्स टू बिग क्वेश्चन लाइक दीज In the first three chapters we look at how the three challenges mentioned above were faced in the early years after independence. इस अध्याय में हम राष्ट्र निर्माण की पहली चुनौती पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आजादी के तुरंत बाद के वर्षों में केंद्र में रही In this chapter we focus on the first challenge of nation building that occupied center stage in the years immediately after independence Hum un ghatnaon ko dekhne se prarambh karte hain jinhone swatantrata ke sandarbh ko nirmit kiya We begin by looking at the events that form the context of independence. Isse hame yeh samajhne mein madad mil sakti hai ki swatantrata ke samay rashtriya ekta aur suraksha ka mudda ek prathamik chunauti kyun ban gaya tha? 
This can help us understand why the issue of national unity and security became a primary challenge at the time of independence. फिर हम देखेंगे कि कैसे भारत ने अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में ढालने का फैसला किया जो एक साझा इतिहास और सामान्य नियति से जुड़ा हुआ है We shall then see how India chose to shape itself into a nation united by a shared history and common destiny. इस एकता को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना था और उन विषमताओं से निपटना था जो क्षेत्रों और लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच मौजूद थी This unity had to reflect the aspirations of people across the different regions and deal with the disparities that existed among regions and different sections of people. अगले दो अध्यायों में हम लोकतंत्र की स्थापना और समानता और न्याय के साथ आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौती की ओर मुड़ेंगे In the next two chapters we shall turn to the challenge of establishing a democracy and achieving economic development with equality and justice.